ഹലോ നമസ്കാരം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ചാരിറ്റി ഭയങ്കര ചർച്ചയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചാരിറ്റി വിട്ടുള്ള കളില്ലാന്നാ തോന്നുന്നത് ഏ ഇപ്പം ഇതാ പഠിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ചർച്ച കണ്ടമാന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ സുനിത ദേവദാസും ശ്രീമോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാ ശ്രീമോളിൻ്റെ പേര് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ട് ഇപ്പോഴാണ് സുനിത ദേവദാസ് പിന്നെയും നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ഇത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫിറോസിൻ്റെ പക്കെ ഫിറോസിൻ്റെ ലൈവ് ഇത് വെൽക്കുന്നു തന്നെ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചു ഒരു ലൈവ് ഇഞ്ചു ഇഞ്ചു വിൽക്കുന്നും വേറെ പണിയില്ലേ ഏ നമ്മൾ ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നിങ്ങളെന്താ മനസ്സിലാക്കണേ ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാരിറ്റിയിൽ കുറേ വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഈ ചാരിറ്റി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൈസ പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നത് ഓല് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളോ മൂന്ന് വ്യക്തികളോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വ്യക്തികൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചാരിറ്റീൻ്റെ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഈ സഹായം ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം മരുന്ന് കമ്പനി ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ വേറെ പിന്നെ ഈ ചാരിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പണം പിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ അവർ പിരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ വേറൊരാൾക്ക് പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേജിൽ കൂടി സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ നമ്മളെ മാതിരി ചാരിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വർത്താനം പറയണം എന്നാ വയറുള്ള കുറേ ചങ്ങായിമാർ ഇത് കൂടാതെ വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ആ വിഭാഗം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വിഷമം കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സഹായത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി ഉള്ളതാണ് ഈ ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിനൊന്ന് നോക്കിക്കാണ് ഏ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഒരു റെഗുലേഷനും ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താവുന്നു അതിനൊന്നും റെഗുലേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ചെറിയ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ചില റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പണമിടപാടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് സുതാര്യത ക്ലാരിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്തവർത്തോളം കാലം അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പണമിടപാടുകൾക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഫിറോസാണോ സുനിധിയാണോ ശ്രീമോളാണോ ഇതാരാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രസക്തമല്ല പണമിടപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൽ സുതാര്യത അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം നല്ലത് നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെമ്പാടും ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇപ്പോൾ ഗോ ഫണ്ട് മീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അകാലത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ ഫ്യൂണറൽ ഫണ്ടിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സംഭവം ഗോ ഫണ്ട് മീ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമ പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് അതിനുണ്ട് ഇന്ന ഫണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഗോ ഫണ്ട് മീ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പേ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹോംലെസ് ആയ ഒരാളെ കാണിച്ചിട്ട് രണ്ടാൾക്കാർ ആണും പെണ്ണും കൂടിയിട്ട് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോ ഫണ്ട് പേജ് ഗോ ഫണ്ട് മീ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ ലാക്സ് നാല് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം ഡോളറാണ് ഇവർ കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് കുറേ ആൾക്കാർ അഞ്ച് ഡോളർ രണ്ട് ഡോളർ ഒരു ഡോളർ പത്ത് ഡോളർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് 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 ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടി റുപ്യ അതിന് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള കക്ഷി വന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പൈസയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എഴുപത്തായിരം റുപ്യ
ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൈസ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുറേ പൈസ പിരിക്കുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് കണക്കിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജാരാട ചോദിക്കാൻ ഇച്ചു പൈസ കൊടുത്തിക്കോ ഏ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇച്ചു പോലീസിന് കേസ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സംശയം കൂടുക അയ്യ അല്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തിനത് നമ്മൾ പൈസ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മളെ കൺമുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ പൈസ പിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയമാണ് പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ സുനിത ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അത് സുനിതയുടെ രീതിയിൽ സുനിത അന്വേഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ശരിയാവാൻ ഞാൻ എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സുനിത ഏറ്റെടുക്കണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻബോക്സിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ പൈസ വിരിക്കലൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ചെയ്തുകൂടെ ഏ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മാത്രമല്ലേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഓർക്ക് വേണ്ട എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആൾക്കാരെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേജ് നിന്ന് പൈസ വിരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആ സഹായിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാൻ ചേട്ടാൻ ചേരിച്ചൊരു ചില ചങ്ങമാർ ഇൻബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യും ഫോട്ടോ സഹിതം ചിത്രം സഹിതം ആൾക്കാരൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ഇതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഗുരു തരുന്ന അക്കൗണ്ട് ഗുരു തരുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എൻ്റെ പേജിൽ ഇട്ടിട്ട് നാട്ടുകാരിന്ന് പൈസ മേടിക്കാൻ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ വിചാരം എന്താ അല്ല ഞാൻ എന്തും കണ്ടിട്ട ഇത് ഇൻബോക്സിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ചങ്ങായിനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഏ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരുടെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പറയൂ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചാന്നില്ല നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടല്ലോ അച്ഛനെ ഞാൻ അല്ല ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ സാധനത്തിനും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാധനത്തിനും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിതിയാണ് പിന്നെ സ്വതവേ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പൈസ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സഹായിക്കില്ല വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ സഹായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരംശം നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു സഹായത്തിനെ കാണുന്നത് അത് വലിയ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കുന്ന ആളെന്നെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞോളുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമേ അറിയൂ നമ്മൾ പുറത്ത് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ചാരിറ്റീനെ കാണുന്നത് അല്ലേ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ആവരുത് പിന്നെ ഈ പണം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ പണം കൊടുക്കുന്നവനാണ് വലിയ മനസ്സെന്നുള്ളത് അതല്ല ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരംശം ഒരു വേദനയില്ലാണ്ട് ഒരു പൊടി പോലും പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് കൊടുക്കുന്നതോ അതോ വലിയ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതോ ഏതിലാണ് വലിയ മനസ്സ് പക്ഷെ നമ്മളെവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നവന് കൂടുതൽ പൈസ റേസ് ചെയ്യുന്നവന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജാതി സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ അതായത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ചിലവർ നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കുക എന്നറിയോ ചിലവർ ആയിരം റുപ്യക്ക് അത്ര വിലയല്ല പക്ഷെ പണം പിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചത് ഏറ്റവും പൈസ കൊടുക്കണവനാണ് കേമ കാരണം എന്താ ഇത് പണത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ഇത് ലോകത്തിൽ ഏതൊരു ഇങ്ങനത്തെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും പണം ധാരാളം വരുമ്പോൾ ചില ഷെയ്ഡി ഡീൽസിലേക്ക് സംഭവം കടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ക്ലാരിറ്റിയും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയണേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ ഈ ഷെയ്ഡി ഡീൽസിലേക്ക് ഈ തരികിടയിലേക്ക് പോയി പോണത് തുടങ്ങിയത് നല്ലതായിട്ടാണെങ്കിലും വലുതാവുമ്പോൾ ചില തരികിടയിലേക്ക് പോയി പോകുന്നതെന്ന് കാരണം കാരണം മനുഷ്യന്മാരായതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്കൊരു സൂക്കുണ്ട് ഈ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ കുറേ മനുഷ്യന്മാർക്കൊരു സൂക്കാടുണ്ട് ഈ പണം കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുക്ക് പിന്നെ കണ്ണാണില്ല അതായത് ഒരുക്ക് ഒരുക്ക് കണ്ണ് മഞ്ഞൾ ചു ഈ പൈസ ഉണ്ട് ക
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനത്തിനും ക്ലാരിറ്റി വേണം എല്ലാ സാധനത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വം വേണം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വേണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ രസം ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കണക്കും സുതാര്യതേനെ പറ്റിയിട്ടും ഉത്തരവാദിത്വത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചോദിച്ചത് എന്തോ വലിയൊരു തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ആൾക്കാർ പെരുമാറുന്നത് അപ്പം എന്താ സംശയം പോക്ക് കൂടൂലേ ഏ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് എടാ കണക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ എടാ ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഹാ പറക്ക് കണക്കില്ല അല്ലേ എന്നിട്ടോ കണക്കേടെ ഞാൻ ഫിറോസിനോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഫിറോസ് എന്നോട് എനിക്ക് ഒരാളെ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഫിറോസിനോട് സംസാരിച്ചതും ഫിറോസ് കണക്കുകൾ ഫിറോസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നും പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോഴും കണക്ക് കാത്തുക്കുക കാരണം കണക്ക് വരും വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യിപ്പോൾ ചേട്ടാ കണക്ക് ചോദിക്കാൻ നല്ല ഈ ഫിറോസ് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വീഡിയോയിൽ ഫിറോസ് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫിറോസിൻ്റെ പേരിൽ ഫിറോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ പിരിക്കുന്നത് ചക ചങ്ങായിമാരുണ്ട് പോലും ആലോചിച്ചോക്ക് അതായത് പണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പിരിച്ചാളാന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നോട് ആൾക്കാർ കണക്ക് ഇങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ കണക്കെന്ന് അതായത് ഞാൻ മാസ വരുമാനത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ മാസ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മൂന്ന് മാസത്തേക്കായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം ഇന്ത്യൻ ഉറുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി ചില്ലാൻ ഉറുപ്പ്യ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടിൽ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശരി നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കൂല അല്ലേ ഏ ഈ അമ്പത് ശതമാനം കൊടുക്കൂ ആടോ അമ്പത് ശതമാനം കൊടുക്കൂ അതെന്താ നിങ്ങളൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഈ നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കുക നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ പൈസ കിട്ടണം വെറുതെ കിട്ടണമെന്നല്ല വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നവർ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പൈസ കിട്ടണത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പൈസേൻ്റെ മുഴുവനും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാമനസ്കനൊന്നും അല്ല ഞാൻ ആവാനോട്ട് ഉദ്ദേശമില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ മുഴുവൻ യൂട്യൂബ് പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും നല്ലല്ലേ ഒരു കൊല്ലത്തെ അമ്പത് ശതമാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്രയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഏ ഇത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ രീതിയിലാണ് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുക അപ്പം ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒരു ചാരിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണം ആരൊക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പില്ല ഞാൻ ആ രീതിയിലുള്ള ചാരിറ്റിയിലോട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പൈസ വേണമെന്ന് പറയും ഒരു ഡോളർ ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പൈസ കൊടുക്കില്ല കാരണം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോയി ഒരു കാപ്പിയും കൂടെ മേടിക്കും എന്നൊരു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബർഗർ മേടിച്ച് കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ മാതിരി തന്നെ മക്ഡൊണൽസ് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സാധനം മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് സിഗ്നലിൽ പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചങ്ങായിൻ്റെ ഒരു പ്ലക്കാർഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കനോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ബർഗർ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞു ആ ബർഗർ മേടിച്ചുമ്പോൾ ആ ബർഗർ വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന്
അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സുനിധിയായാലും വേറെ ഒരാളായാലും ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നവരാണ് ആ മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് എന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ അടച്ചു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയം അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ദർ വിൽ ബി എ ക്രാക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ചാരിറ്റി അതായത് ഇതുപോലുള്ള ചാരിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പണം പിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നേരെ ഒരു കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലാണ്ട് വേറെയും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനി പേരന്നറിഞ്ഞൂടാ ദിവസവും ദിവസവും മുട്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ചാരിറ്റിക്കാർ ഈ ചാരിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ഒരു അന്വേഷണ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാവും ഉറപ്പാ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്നത് അത് സമയത്ത് തന്നെ മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം ആ സമയത്തേക്ക് എല്ലാവരും കണക്കൊക്കെ ആക്കി വെച്ചോണ്ട് അല്ലാണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ കണക്കില്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തെറിവ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല ബൽക്കി ബൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി എന്നാണ് ബാക്കി ഏഹ് പകരം കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഫാൻസിൻ്റെ നീരാട്ടിനും ആറാട്ടിനും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടി വരും ആൾക്കാർ ആ സ്ഥിതിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സുതാര്യത ക്ലാരിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഭാഗമല്ലാണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പണം കൊടുക്കണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഏ ഒരു വ്യക്തമായൊരു ധാരണ വേണോ പ്രത്യേകിച്ച് പണമിടപാടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പണമിടപാടുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഇപ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയണ മാതിരി അല്ല നിങ്ങളൊരു ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയണേ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ചില ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ആൾക്കാരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം അവർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് അതിൽ പല ആൾക്കാരും ഇൻവോൾഡാണ് അതിൽ അതിൽ കാലാകാലമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലും നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാലാകാലമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനത്തിനൊക്കെ ചാരിറ്റി ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ചാരിറ്റികൾ കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കമ്പനികൾ അത് ഡബിൾ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് ഡോളർ കൊടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചാരിറ്റി ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്പനിയിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നൂറ് ഡോളർ പ്ലഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി പ്ലഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുതൽ പൈസ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഏ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പൈസ കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുതാര്യത അല്ലാതെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ പൈസ കേട്ടോ അത് ഓൽക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി ഓൽക്ക് കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയോ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം ഏ ഞാനാണെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല അത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അത് കണക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ബാധ്യസ്ഥത ഓരോ പണം പിരിക്കുന്ന ആൾക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ കണക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കണക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണക്ക് വരുമ്പോൾ കണക്ക് വേണമല്ലോ വരുമല്ലോ ഞാനിത് വീഡിയോയിൽ ചോദിക്കുന്ന മാതിരിയാ ശരിക്കുള്ള അന്വേഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത്